，飞呀，飞呀，飞呀，哈哈哈哈哈！飞呀，飞呀，飞呀，哈哈，飞呀，我的儿子，飞，我儿子飞呀！哎呀，你还有心思玩呀？你还有心思玩？夫人，这也是生命。一条生命啊，什么命不命的？大街上都传开了，红丽被于家庄给关进山洞了。啊，那他真的进去了？哎，你怎么像没事人一样的？我问你，告于家庄的状纸，是不是你交给红丽的？没有，没有啊。哎，这状纸在哪儿啊？你还要赖呀、啊？老管家都告诉我了，要是红丽有什么三长两短的，全是让你给害的。<笑>你还当你是什么得老大人呢？<笑>你管那么多闲事干什么你？你你干什么呀你？夫人，别哭了，天不灭善良之辈啊！身为太子，应该是为民除害。为民而死，为民受难，这都是应该的，啊！作为太子，还要挺胸而立，啊！临危而逃，遇强暴而心惊，遇险恶而胆怯，这还像个太子吗？啊！这大清朝的前途还有望吗？哦，儿子都没了，还要大清朝干什么呀？哎，儿子在受难，你怎么还那么舒服的躺着啊？红丽是我的好儿子啊，可他死了呢。陈家的骄傲，你你们男人，好狠的心呐、啊！夫人，男人的胸怀，你们女人是体会不到的。嗯、啊，好啊，你还躺着。你不想办法救红丽是不是？那好，我找帮国去。哎，现在用不着我这个老头子去救，更不要帮国去救。红丽呀、啊，他自己会救自己的。你怎么像念经似的？我怎么听不明白啊？夫人，明后天必有好消息。你怎么知道的？后面不是结了灯花吗？哎，你脑门后头好像长着眼睛。<笑>夫人，我是两朝阁老大人，宰相肚里能撑船，这么大的肚子，装了很多玄机妙策呀。<笑>死老头子，你不会吹牛吧？
，去把剑拿上，快走吧。老师，我们走了。哎，我们马上就回来啊！哎哎哎哎，你们怎么说走就走啊？这上什么学系的呀？明天戏班子就要进京了。哎，你们两个还一点都不会呀！哎，妹妹妹，哎呀，你说话呀，到底是怎么了？快说呀！哎呀，你的梦中情人红丽，呃、啊，怎么了？被于家庄关山洞了？啊？要不要救啊？当然要救了，那怎么救啊？怎么救也得救啊！我们先去试试。如果连于家庄都进不去，我们怎么进京城杀暴君呢？啊、他会不会已经被于家庄的人给杀了？我们赶快找他去。哎，喂，刚刚碰到你弟弟了，你看见崩国了？嗯，他现在在哪儿？芙蓉院，他他不会在那个地方？那我怎么知道啊？那得问你呀、啊。哎，看有人吗？咱们去找他吧。<笑>不知道他愿不愿意就这个情敌呢？不管怎么说，他们可是亲兄弟呀、啊。傻瓜，亲兄弟相残的有的是。那不管，我先去找他去。来了啊！常来啊！常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，常来！哎呀，就你呢、啊？哎呦，浮<笑>花，哎呀，哎呀，九品一面。对呀。嗯，美女，全都是昙花败柳。比起公子我的心上人来呀、啊。是赛过嫦娥，比过西施，懂吗？啊！公子，你嫌我们呢？对呀，那你到这儿来干什么呀？就是啊！哎呀，愿朱颜不改，长依旧。花中消遣，酒内忘。弟弟。哟，又来两位爷呀！哎，快起来！弟弟，跟我走，走。姐，起来呀！来、哎，走吧。不走，不走，这不走。哎，没事，别走啊，走啊，别走啊，别走啊！去。走吧。你干什么呀？你这……哎呀！哎呀！万国，玉家庄人马众多。你想办法救他出来呀、啊？啊！哎，我救他，我算什么呀？人家是堂堂皇皇、赫赫有名的大清朝的太子，我呢？啊，我是流落江湖、巨啸山林的流匪倒寇，我救他，救他，这不是天大的笑话吗？放国。你现在怎么变成这个样子了？我变什么样了？我不还那样吗？什么荣华富贵，还有娇妻美妾、红颜知己，都与我陈邦国南辕北辙了。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但是主人能醉客，不知何处是他乡。<笑>红丽，他红丽有他红丽的活法，我陈邦国有我陈邦国的活法。分道扬镳，他走他的阳关道，我走我的独木桥。邦国，嗯，他可是你的亲哥哥呀。
他是女神脸，啊？<笑>急了急了，我不急，何老你余娘小姐急乎啊？啊？你，你们不是急掌门过事的吗？对对对，我们急过掌门过事。只不过是各行其道，互不侵犯，也没说过我遇难要他救我，他遇难我去救他呀。那你说吧，你到底还想不想救他？哎呀，堂堂太子遇难，何须我区区连蓬人马？朝廷百万大军哪儿去了？于<笑>家庄，庄丁最多不过数百，哪能跟朝廷百万大军相比呢？于九鹏。也只不过是虚张声势、欺负老实巴交的老百姓，朝廷怎么拿他没办法呢？爷<笑>，这是皇上的事情，是两江总督府和浙江巡抚的事情，你我一介小民就别劳身心了啊！胆小鬼！什么？什么什么？无人无义，狗屁不如！哎，你骂人啊你！弟弟，站住！陈宝国，你既然不想救红丽，做姐姐的也不想勉为其难。妹妹，咱们走。哼。嗯、陈宝国，学学你姐姐，什么叫为情而死吧？好好想想。姐啊，你就这么的爱他，他就这么值得你爱，啊？爱你的是谁啊？是我。姐，宁为情死，宁为情死，他能做到。一个女人，怎么做的比一个男人还干脆利索呢？自古自古情感及牢笼，多少人钻进去，能穿得出来呀、啊？友情反被无情恼啊！什么事儿？来了，还那么多废话，还不进去救人？我在这儿掩护，你们快去吧。嗯，好。太子殿下，太子殿下，我和方国来救你了，你等一下啊。拉着余娘，方国，拉着。抓牢了啊！走，走，没人吧？哎呀，你没事吧？爹，让他坐下歇会儿，换换气儿。啊
现在都五分五人了。就在这儿歇会儿吧，小心啊。哎、兄弟，红丽，多谢你救命之恩。哎呀，太子殿下，你错了，不是我要救你，是他，我姐要救你。插翅也逃不出这个于家庄，红丽，你逼得我不得不杀你了。苍天，赐红丽力量吧，让红丽擒了这恶魔。哼，红丽，你求天，求地也没用了。来、哎，哎呀！哎这不关李大人的事，是红丽自己闯进庄门的。李大人率兵及时相救，何谓保驾不利呢？当奏明朝廷，表彰嘉奖才是。多谢太子殿下。李大人，请起。把他带走。坐，坐。喂，喂，喂，走啊！哎呀，怎么了？看他一会儿，都不行，不行，不行，不行！你再看下去啊，把你的魂儿都看丢了。怪不得师傅送我们下山时叫我们不要管闲事儿，别管闲事儿，别理那些臭男人。哎，他是臭男人啊！喂，你到底走不走啊？哎哎哎！人命攸关，我们救了他，也算了了一段情缘，还不行吗？算你聪明，了断情缘，这段情缘是没有结果的，你别痴人做梦了。有完没完？算了，赶紧回去学戏吧，戏班子啊，过两天就要进京了，我们还没学几出戏呢。嗯，好吧，好吧，走。哎，我弟弟呢？关国呢？哎刚才还在这儿呢，可能在我们等我们吧。走，嗯。来人
动刑，说。啊李小鹏，你参加打孙英到什么时候啊？嗯，我说你知道不知道？我李卫虽是两江总督，嘿，但我并非科班出身。我以前呢，就是一个走街串巷要饭的。我饿得快死了，被当今皇上给救起来。嘿，这没什么可丢脸的，是不是？啊，我虽然不读圣贤书，也不精通朝廷的律法，可是。我是一个两袖清风的清官，我做错什么事情，这皇上都不会怪我，你知道吗？哎，我虽不精通律法，但我知大法。就是说，本总督，我可是什么事情都干得出来的。你瞄着我干什么？啊、哎？你流氓，我比你还流氓，你恶棍。我他娘的是恶棍的恶棍，我是你，你知道吗？怎么着，啊？我平时没问你要过钱吧？啊？我也没要你去抢占民女吧？说，太子，靖庄见你，你都说了什么？不说，不说。我说你，你来的正好。什么意思？啊？啊你欺压四方百姓，奸污良家妇女，你已经是伤天害理了，天理难容了。而加害太子，这于情于理都不通啊！说，是不是受京都什么人的指使？嗯，不说。哈哈，不说是吧？那不说就不说吧，咱俩说点别的。是九鹏，仇恨，骂人，所以扣押了红利太子。什么？你对满人有仇恨？那你就是汉人的英雄啊！啊？这满人统治了天下，坐镇朝廷。你与九鹏一年玩了几百个姑娘，你他娘对我们满人还有仇恨，啊？不招，哎，不招就不招了。来人呐，去，去，找把剪刀。没，没有，大爷，什么也没有，去找啊，找，把这骚狗的狗鞭给我剪了。我说你一年玩了几百个良家妇女。这么作孽的东西，还留着他干什么？啊！这就是咱们大清的律法，什么东西作孽，咱就把什么东西给他剪了。去，再剪刀。哎，这，李大爷，我招，我招，我招，我招，我招还不行吗？我，我招啊！哎呀，这玩意儿比什么都重要啊！啊<笑>说，李亲王，洪熙和。亲王，洪仲、呃，还有，呃、还有洪生、洪曙，还有贝子洪胜，还有康亲王洪石、呃，他们送来密札，要要九鹏扣押洪立太子。没了，没有了。密札呢？密札给我。收了，什么？你他家什么不好收？你，你收那玩意儿干什么？求求，求求李大人，你就免我的刑吧，求求你了，你就免我刑吧。哎呀，李大人，李大人，好，来来来，发了发了发了发了，谢谢，谢谢李大人，谢谢李大人。嗯、哎，王爷。押、嗯、解。这样。嘿，你看，看你殿下。三。
耽搁红石，我觉得他是被逼的。况且，临行前，他曾经向我透露消息。王阿玛登基以后，已经除去了各府王爷。死的死，贬的贬，流放的流放，削职的削职。仁皇帝的血脉下，只剩下他们几个了。何况，和亲王洪昼又是皇额娘亲生的儿子，因为洪历，而使各王府再遭不幸。还臣叩见父皇万岁万岁万万岁！都平身吧，谢皇上隆恩。皇阿玛，瘦了点气色也不大好。在余家庄，受了苦，经历了磨难，也没什么。皇阿玛，千里路途，奉旨日夜兼程回京。静养数日，就会没事的。我让太医院派人给你检查检查，在山洞里两天两夜，看落下什么病根儿没有。谢皇阿玛关心。太子出巡，皇阿玛是又放心又不放心吗？放心的是，你贵为太子，理应节风沐浴，含清茹苦，清灵显进，历练才干。不放心的是，你毕竟是皇阿玛的亲骨肉。谁说有子只牵动慈母的心呢？其实啊，慈父的心才是最容易伤感的。皇阿玛，他的哀伤在妇人不可逾治的深远之处。诸位爱卿，以为如何啊？皇上圣明，皇上圣明，圣明来，太子弘历奉旨微服出巡，秉承朕意，不服众望，胆略过人，亲身历险，除暴安良，深得民心。朕让弘历太子统管军机处政务，另外，李卫、赵惠二人护卫有功，另行嘉奖。谢皇阿玛，谢皇上。弘历啊，你的年纪也不小了。皇后啊，你这皇额娘，给你找了个太子妃。妈，红丽，你不高兴？啊，不是，儿臣只是觉得太突然了些。<笑>皇额娘说：“给你一个惊喜，这也是皇额娘和皇阿玛给你的最珍贵的礼物。”皇儿，谢皇阿玛和皇额娘的隆恩。哎，是啊，是啊，这是皇上假装说的。是啊，哎呦，这人到底是在家里？这有啊，呃，别猜了，别猜了，朕告诉你们吧，是满族的名门之女，是前朝大臣米斯汉的孙女儿，是察哈尔总管李荣宝的女儿。按照祖宗之法，只有满族的淑女才能选入皇宫。富察氏是一个美丽和贤淑的满族姑娘
。哎，嗯，凤眼到哪儿了？听声音，快到大清门了。哎，太子呢？太子哪儿去了？在洞房里呢。哎呦！都大男人了，还害羞啊！赵<笑>贵，红丽负了余娘了，无奈帝王家嘛。你说说，皇上和皇后是什么意思？连太子宫都没回就。连秀都没看就，就这么成亲完婚了。皇上想要抹去你们之间一切的不愉快，用喜庆来冲淡宫中的杀伐之气，意味可知啊。红姨在江南答应过余娘，会以另外一种方式偿还对余娘这笔情债。我明明白白的告诉余娘，等红丽登基以后，就接她进宫。若他喜欢红丽，就封她为皇后，使他这个被遗落的格格，重新享受爱新觉罗家族的尊严和权利，以及无可比拟的荣华富贵。红丽说了，余娘她记住了。我深陷余家庄，余娘、余四娘一起来救我，为什么？为了红丽，一个太子殿下的诺言。男儿一诺千金，驷马难追呀、啊！哎，今天红丽娶了富察氏，你让余娘怎么办？封为贵人，嫔妃。不说他是否愿意，我要等到什么时候啊？红颜凋零，白发冰生，我等得住，余娘也等不住啊！一错再错，真不该回来啊！赵辉，当时弄个假象，死在江南，或者失踪归隐，无事可寻，然后，然后，已经没有然后了。太子殿下，你说过，你不是原来的自己了，那我属于谁？谁？谁？谁？吊什么包呢？不吊包，我应该在海宁，在那个充满亲情和血缘的地方。这一切不是我红丽的错。真是令赵辉失望。赵辉喜欢在景陵道上杀我弟弟那时的红丽。赵辉喜欢在杭州城外违背大清律法，释放两名贩妇时的红丽。赵辉更喜欢伫立在余家山庄洞前的红丽。那时的红丽，才是属于大清朝的红丽，属于爱新觉罗帝爷的红丽。是震荡大江山川的一代天骄。不，不，红丽到底属于谁？今天却越觉得迷茫怅惘了。列祖列宗皇帝，太子弘历悔心了。江南有人围杀太子，囚禁山洞
太子至此地而后生，是天救太子也。胤禛也曾派血滴子追杀，戾气未伤其豪放。正如仁皇帝所言。弘历是福大，乃至命大。若非爱新觉罗之后代，若非明日帝王之相，岂能有此命福？今日，胤禛自觉无愧于祖宗了。给弘历完婚，娶满族名门之女为妃。从此延续爱新觉罗之帝业，以告慰列祖列宗皇帝在天之英灵。来人呐！这太子妃的凤辇到哪儿了？奴才听这乐声，凤年好像已经过了大清门了，皇上。那好，起驾坤宁宫。这，起驾坤宁宫，起驾坤宁宫。就要启程赴京来，就要去杀掉那个火烧吕寨，害我吕家四百口人惨死黄泉的暴君雍正了。吕家已经没有什么人了。如果我再不去报这个仇的话，吕家再也没有人可以报仇了。爹，娘。爷爷，各位叔叔伯伯兄嫂，如果孩儿不提着雍正的头来祭奠你们的亡灵的话，孩儿就没有颜面再活在这个世上了。你看看，你看看，这一个个荒坟野墓，记载着的是你们皇家的暴行，埋藏着的是你亲生父亲的罪孽。人间不灭掉他，到了阴曹地府，他能不遭报应吗？妹妹，你什么都别说了，我知道，我知道你心软了，你已经没有勇气再去跟四娘自杀你的亲生父亲了。不是这样的，妹妹。其实你的心思我特别的清楚，我心里都很明白。你的心一直在彷徨着，犹豫着。永正毕竟没有杀你，他还是让你活了下来。他虽然没有让你生长在皇宫中，却让你生长在宰相的家里。你虽然不是京城的哥哥。却是阁老府的一名千金小姐，所有的一切对你来说都已经烟消云散了，甚至消失的无影无踪。我说的对吗，妹妹？所以你不用拿美好的生命
那美丽的青春去一睹生死。可四娘不行，四娘是别无退路的。好了。你我姐妹一场，你放心，妹妹绝不会连累姐姐。今天晚上，我带你到这个地方来，就是想让你明白，妹妹的心肠到底为什么这么狠，一定要杀你的亲生父亲。等日后见了面。你也许不会怨恨我了，妹妹，你说的没错，云娘是提不起精神。去杀一个从来没有记忆的亲生父亲，尽管他是暴君，做尽普天下的坏事，可他毕竟是我的亲生父亲啊！当我想到我要割下自己的亲生父亲的头，我的心就感到寒冷，感到害怕，总觉得。难保的不是父亲，而是父亲的女儿，就是云娘自己。我知道，所以，我绝不勉强你，你留下来，留下来，让我一个人去。